हेलो एवरीवन दिस इज सारिका सिंह वेलकम टू अध्ययन अड्डा हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के लिए आप लोग के लिए यहाँ पर हर रोज आपको एक धमाकेदार सीरीज आप लोग को मिल रही है क्वेश्चंस का बिल्कुल एकदम भंडार आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है तो आप लोग अपनी तैयारी को बखूबी तरीके से यहाँ पर अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज की सीरीज में हम देखते हैं आज की सीरीज में क्या है मिल रहा है हम लोगों को तो वो हम यहाँ पर आज चेक करते हैं तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है Each individual variable is in the list student zero, student वन and student टू is known as n. तो यहां पर आपको बताना है कि ये क्या होगा सबस्क्रिप्ट है डायमेंशन है एलिमेंट है या फिर ये टाइप है ठीक है ये जो इंडिविजुअल आपको वेरिएबल दिए हुए हैं स्टूडेंट जीरो स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू तो ये आपको बताना है कि क्या कहलाता है सबस्क्रिप्ट डायमेंशन या एलिमेंट तो ये क्या है आपका एलिमेंट होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is true? इनमें से कौन सा statement true है आप किस तरीके से अपना जो आ, आ, जो variables है उसको किस तरीके से हम लिखते हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि आपका answer क्या है यहाँ पर तो यहाँ पे आपका answer अगर B है तो बहुत अच्छी बात है आपका correct है answer otherwise अगर आपका answer गलत है तो आपको correct कर लेना चाहिए ठीक है चलिए next question Which of the following is a valid visual basic conditional statement? इनमें से कौन सा valid visual basic conditional statement है कौन सा statement है आपका जो visual basic में क्या होगा valid होगा conditional statement है ये कोई ठीक है तो आपको यहाँ पर बताना है फटाफट से अपने answers आप लोग comment section में आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या answer है और यहाँ पर हमारा answer क्या है हम किसके साथ जाएंगे D के साथ ये क्या सा है आपका ये जो कंडीशन uh, स्टेटमेंट है ये आपका क्या है करेक्ट है ठीक है वैलिड है नेक्स्ट ए एस सी ए इज सिक्सटी फाइव वॉट इज अ डिस्प्लेड बाई टेक्स बॉक्स टेक्सट इक्वल्स टू सी एच आर सिक्सटी फाइव एंड बी सी तो यहां पर आप बताएंगे कि इसमें जो ये अगर इस तरीके से कोई स्टेटमेंट दी हुई है टेक्स बॉक में किस तरीके से वो डिस्प्ले होगा ठीक है अगर आपको इस तरीके का जो टेक्स्ट है वो अगर जो डायमेंशन है जो डिक्लेरेशन है वो इस तरीके का दिया हुआ है तो कैसे ये डिस्प्ले होगा टेक्स्ट बॉक्स में आ, कैसा दिखेगा आपको ए बी सी ए डॉट मतलब ए में स्पेस बी सी या फिर आपको बता सकते हैं आप इसमें से आपका क्या आंसर होगा तो हम बता रहे हैं यहाँ पर कि ये कैसा दिखेगा ए बी सी जैसा दिखेगा ठीक है नेक्स्ट वट इज द प्रॉपर सिंटेक्स वेन यूजिंग अ मैसेज डायलॉग बॉक्स इनमें से कौन सा प्रॉपर सिंटेक्स होगा मैसेज डायलॉग बॉक्स को यूज करते टाइम पे आप बताएंगे यहाँ पर कि आपका आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या आंसर है ठीक है तो यहाँ पर जिसने इसने आप ए आंसर किया है उसका करेक्ट है बाकी सबका गलत है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट द एक्सप्रेशन टू बाय डेटा टाइप तो यहाँ पर आप बताएंगे कि कौन सा होगा उसमें से तो आप बताएंगे ये आपका करेक्ट डेटा टाइप होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर एंड डिफाइंस वन और मोर कॉन्स्टेंट इनमें से कौन सा है जो डिक्लेयर और डिफाइन करता है एक से ज्यादा एक या एक से ज्यादा कॉन्स्टेंट्स को तो बताएंगे डी आई एम है कॉन्स्ट है एन एम है या क्लास है तो आप बताएंगे कौन सा है इसमें कॉन्स्ट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएबल नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन मेमरी द वैल्यू ऑफ विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम तो इनमें से किसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है जब आपका वेरिएबल नेम जो आपका स्टोरेज होता है मेमोरी में तो किसका वैल्यू चेंज नहीं होता है डिबक डिजाइन एग्जीक्यूशन या ऑल ऑफ दीज तो किसका नहीं होता है एग्जीक्यूशन का नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन Which window displays a list of all forms and modules making up your application? तो आपका कौन सा विंडो इसमें डिस्प्ले करता है लिस्ट आपके सारे फॉर्म्स और मॉड्यूल्स की प्रोजेक्ट विंडो प्रॉपर्टीज विंडो फॉर्म लेआउट विंडो या फिर ऑल ऑफ अव तो कौन सा करता है प्रोजेक्ट विंडो ठीक है आप लोग मुझे फटाफट से यहाँ पर अपने आंसर्स बता सकते हैं कि आपको अगर कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है कोई समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप आ, समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है आप लोग कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है आप कमेंट करने के लिए और अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं या आप क्वेश्चन के लिए परेशान है कि क्वेश्चंस की बुक नहीं मिल रही है या कौन सी बुक से हमें क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक बुक का लिंक दिया गया है वहां से आप बुक परचेज कर सकते हैं उस बुक में आप लोगों को अपनी जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो बहुत सारे मिल जाएंगे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है टीजीटी के नहीं है 
और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के हैं क्योंकि वहीं से जो क्वेश्चन हैं वो सब सेम ही आने हैं परफॉर्मेंस सेम है ठीक है जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सही है तो उसमें से आप लोगों को अपनी जो प्रिपरेशन है आप वो कर सकते हैं उसमें से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे एग्जाम में तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है आपको वहां से आप डायरेक्टली उसको परचेज कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर Which of the following window is the central of the development visual basic application? कौन सा विंडो है जो क्या है सेंट्रल डेवलपमेंट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का सेंटर है ठीक है प्रोजेक्ट विंडो फॉर्म विंडो प्रॉपर्टीज विंडो या ऑल ऑफ अब तो कौन सा है इसमें से फॉर्म विंडो है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स इन द प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट इनमें से कौन सा है जो क्विक एक्सेस कर, करने के लिए यूज किया जाता है कमांड्स जब हम प्रोग्रामिंग में हम क्या देते हैं कमांड्स देते हैं उसको यूज करने के लिए कौन सा क्विक एक्सेस यहाँ से चूज किया जाए टूल बॉक्स ऑब्जेक्ट ब्राउजर टूल बार या फिर नन ऑफ अब तो क्या यूज किया जाएगा टूल बॉक्स ठीक है टूल बॉक्स से इजिली सॉरी टूल बार टूल बार ठीक है टूल बॉक्स नहीं है टूल बार टूल बार से आप इजीली क्विक एक्सेस कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड यहाँ पर आपको जो कोड है वो बहुत लाइट दिख रहा होगा ये इसका कलर चेंज नहीं हुआ है ठीक है आप देख सकते हैं फिर भी यहाँ पर आपको दिख रहा है माई स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो वर्ड लिखा है लेफ्ट स्ट्रिंग इक्वल्स टू लेफ्ट लिखा है माई स्ट्रिंग थ्री लिखा है अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे ठीक है किस तरीके से लिखा हुआ ये माई स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड ठीक है उसके बाद लेफ्ट स्ट्रिंग है इज इक्वल्स टू लेफ्ट और उसके बाद है माई स्ट्रिंग थ्री ये कोडिंग आपको दी हुई है और इस कोडिंग का पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा अगर जब हम इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा एच ई एल हेलो वर्ड वर्ड या फिर डब्ल्यू ओ आर ठीक है तो क्या इसका आएगा हेलो वर्ड का इसमें देख रहे हैं तो लेफ्ट से थ्री बोल रहा है तो क्या वर्ड आएगा इसमें हेल आएगा ठीक है क्या टाइप होगा आएगा जब आप इसको रन करेंगे तो एच ई एल आएगा क्लियर नेक्स्ट Property is used to return or sets a value that determines whether the control can respond to user-generated events. In में से कौन सी property है जो use की जाती है return और set value value को set और return करने के लिए जो determine करता है control can respond to user-generated events को auto size, enable, visible या फिर value. तो क्या उनसे किया जाएगा enable property. ठीक है किसका use करेंगे हम enable property का use करेंगे. Next question. Allows you to position the forms in your application using a small graphical representation of the screen. कौन सा है जो इसमें से allow किया जा मतलब allow करता है you to position the form of in the uh, your application using a small graphical representation of the screen. Debugging window, form designer window, property window या फिर form layout window. तो कौन सा है इसमें से form layout window. ठीक है चलिए next question. If variables are not implicitly or explicitly टाइप they are assigned the type by default. अगर आपका variable implicitly और explicitly type का नहीं है तो वो किस type का assign किया जाएगा Character का integer, variant या फिर none of above. तो कैसा होगा वो Variant type का default होगा ठीक है चलिए next. All of the following statements are true. About variable names except इनमें से मतलब आपसे सारे almost सही हैं but इसमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है the first character must be a letter they may include letters numbers and underscore ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है कुछ can be any length ठीक है ये गलत है तो आपका जो answer है वो कौन सा है C है can be any length ये any length का नहीं होता है इसका length decide होता है ठीक है चलिए next Which is true about the name and text property of a control? इन में से आ, कौन सा नेम और टेक्स प्रॉपर्टी के बिहाफ में या उनके बारे में कौन सा सही है वो आपसे पूछ रहा है दे आर द सेम एंड वेन द कंट्रोल इज फर्स्ट क्रिएटेड ये सेम होते हैं जब कंट्रोल पहली बार क्रिएट किया जाता है तो यही क्या है आपका सही स्टेटमेंट है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 
automates much of work involved in creating and deploying the files needed for a program to run on another computer inme se kaun sa hai jo automates much of work yani ki aapke work ko involve karta hai creating or deploying files needed jo bhi aapko file chahiye program ka usko इन्वॉल्व और क्रिएट करने का काम करता है ठीक है और रन करने का काम करता है किसी और कंप्यूटर पे तो वो क्या है पैकेज एंड डिप्लॉयमेंट विजार्ड फाइल सिस्टम या डीएलएल या फिर नन ऑफ द अब तो वो क्या है आपका पैकेज एंड डिप्लॉयमेंट विजार्ड आप लोग यहाँ पर मेरे साथ अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि आप आंसर करेक्ट दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं आपको कितनी तैयारी की जरूरत और है या फिर अभी आपको एकदम परफेक्ट तैयारी आपकी हो चुकी है आप सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट कर रहे हैं या लगभग आंसर के क्वेश्चन क्वेश्चन के आंसर आप सही दे रहे हैं तो आपको उससे अंदाजा लग जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी ज्यादा अच्छी है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच फंक्शन शुड बी यूज टू वैलिडेट दैट इनपुट इज नॉट अ स्ट्रिंग बाय बिफोर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन इनमें से कौन सा फंक्शन है जो किसके लिए वैलिडेट के लिए यूज किया जाता है जिसमें इनपुट इज नॉट अ स्ट्रिंग जिसमें इनपुट स्ट्रिंग नहीं है आपके जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं उसको परफॉर्म करने से पहले तो इज अर्थमेटिक इज नॉट स्ट्रिंग इज न्यूमरिक या इज स्ट्रिंग तो इसमें से कौन सा किया जाता है इज न्यूमरिक ठीक है ये फंक्शन यूज किया जाता है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का इन द स्टेटमेंट डिम डेज सेवन एज अ स्ट्रिंग वॉट पार्ट ऑफ द एरे डज द नंबर सेवन रेफर्स टू यहाँ पर जो आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है इस स्टेटमेंट में सेवन आपको बताना है कि ये क्या रेफर कर रहा है एरे का नाम रेफर कर रहा है डेटा टाइप रेफर कर रहा है लोअर बाउंड रेफर कर रहा है या अपर बाउंड रेफर कर रहा है तो ये क्या कर रहा है अपर बाउंड को रेफर कर रहा है ठीक है तो ये आपके क्वेश्चन का भंडार था आज का तो यहाँ पर आप लोग मेरे साथ अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं ऐसा लेक्चर आप लोगों को YouTube पे कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगा तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को टाइमली अपडेट्स मिल सकें आप कोई भी अपडेट मिस ना करें ठीक है अगर आप लोग यहाँ पर जो अपने क्वेश्चन के आंसर्स कर रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए हैं कितने आपके गलत हुए हैं तो लिखने में कोई बुराई नहीं है कमेंट करने में कोई बुराई नहीं है आप बेझिझक होकर कोई भी आप अपना कमेंट जो भी आपकी राय है वो आप रख सकते हैं हमारे तक पहुंचा सकते हैं जो भी आपका फीडबैक है ठीक है थैंक यू सो मच एवरीवन टेक केयर